大家好，这里是七七，从零开始的第三期，现在这个阶段算一个关键阶段，因为我们转到了剑雨。呃，现在的一个进度的话，是可以在七十层三分钟碾压式的数算，应该算是比较舒适的。然后后续的提升的话也非常的大，因为我们全身输出部位几乎是没有精造的。主武器的话是精造到八级，但是主武器它精造不现在不加白字了，所以它也只能算平均。平均的来看的话，输出面的话几乎还没有开始精造，所以它的一个提升空间非常非常的大。嗯，那我们先说一下剑雨的一个整体思路。嗯，首先它启动的一个必备条件是必须要有徒兽鞋和哈坎项链。哈坎项链是因为冷却。而徒兽鞋的话，是因为我们消耗资源能够，呃，释放释放大招，然后才能够让我们的核心技能消耗资源，然后才能触发预备来启动它的，来启动它的一个循环，这是两个必备条件。没有这两个东西的话，就先不要转。嗯，增伤手段，增伤手段的话，主要是版本加持，这个版本给剑雨提供了太多的加持了，这也是两三个赛季累积下来的一个结果。呃，首先，剑雨现在可以加等级了。等级提高，除了伤伤害提升以外，还有它冷却也会缩减，并且剑雨的被动可以看到，灌注强度提升 50% 最主要的是这里被控制敌人提升 60% 这是非常夸张的提升。然后被动直接给你 45% 的一个额外伤害，就凭这几个，剑雨就作为精准，嗯、呃，神射手里面，把核心技能算进去，它也是在神射手技能里面，在秒伤上面都是在前列的。嗯，这是它的基础版本支持。然后我们选择了精准，精准是在额外伤害上面是除了迫害以外拿的最多的，因为可以通过诡诈体系去放大它的一个面板。我们现在的一个爆伤是百分之三千，但是打起来的时候通过诡诈放大是可以接近一万的。在这种情况下，我们的爆伤又会去进行反补，反补精准，让精准的额外伤害提升，可以拿到百分之一千五，百分之一千五的一个额外伤害。这是精准，一般都是绑定的一个诡诈体系的。然后剑处威能又是以前的版本提升了，通过哈坎项链可以能够吃到剑处这两个，一个 60% 这两个其实都是 65% 满柔的话，都是可以给剑雨加成的。这是它的一个增伤手段方面。然后是比较重要的输出循环，输出循环的话，我们是打起来会看到我的剑雨是一直在放。一直在放的前提是让他的 CD 一直刷新，而刷新他的手段的话是，首先使用了剑雨以后会把我们能量清空，能量清空的话，我们在能量大于1 5五的时候，我们就可以通过专精里面的预备，去相当于扣两次，于是冷却就直接扣10秒，而通过，其实现在也够了， 1 0 2 5秒扣10秒就是 0.25 秒的 CD 就很够。但是这样会有有一定概率会出现卡手，而卡手的时候是可以通过全技能加三的这个符文，能够让我们的剑雨变成八级，而八级的时候我们的冷却只有九点几秒，这样就不会卡 CD 了。这是它的一个关键点。这然后这个时候我们的剑雨就是每使用一次核心技能，它都会刷刷新我们的剑雨。呃，这也是为什么把核心技能放在这里的原因。然后核心技能通过徒兽鞋，每使用呃终结技能以后，你的下一个核心技能就会消耗能量，消耗能量以后就会去刷新10秒 CD， 于是剑雨就又好了，然后又又可以放，这然后就达成了一直放剑雨的一个一个输出循环，这里是要注意的，能量一定要大于150然后 CD 一定要小于10秒，这是两个关键点。好，那么输出循环说完了，我们再从装备开始说吧。呃，装备的话，前面说了这两个是必备项，然后但是它的一个条件却非常的简单，我们不需要太古的冷却 CD 都够的，我这个是碰巧有而已。最好的其实是太古的剑雨双倍伤害，然后高柔的那个剑雨冷却 CD， 然后我们把它精造满了以后，精造呃强化的那个地方，把它挪到那个冷却上面，也是能够达成那个 75% 的冷却上限的。嗯，然后徒手鞋这儿的话也不是必备的太古资源，只需要一个高柔的资源，只要保证我们强化满精造精造以后，资源上限大于二十五，这样可以通过吃药，这里还这里还能够拿到二十五，啊，这样就可以达成一百五。
然后猎天弓也不是必备的，嗯，因为如果是用打造打造的话，我们推荐用弓，因为弓的那个射出更快，并且它的底子是爆伤。用弓的话，然后就把剑出威能打到弓上面，它就会变成百分之一百三的一个额外加成，所以这这部分的话是也是能够弥补猎天弓它这儿缺失的一部分额外伤害的，嗯，这里要说一下，所以猎天弓也不是必备的。然后这个头其实也不是必备的，嗯、呃，你看到我我都还没有精造，所以它对我们的提升也不大。而头的话，如果在没有无名者之前，是可以随便用一个打造头就可以了，只是少伤害而已，这是它的一个区别。呃，那么头上面我们是用的，哦，注意，因为我们因为我们用了挺多的暗金装备的，所以其实，嗯。帷幕的那个位置是不太够的，所以呃，包括后面还是要用那个泰瑞尔的，所以我们选用了，嗯、呃，符文去获得那个暗影帷幕。而符文的话，对我们比较好的有两个，一个是呃，通过消耗资源，因为消耗资源1 5五现在增强了，一百五的话直接就能拿到一百五的一个呃贡品。然后这边的话是哎，是拿到一百五还是75忘了。然后这边的话是释放大招之后能拿到一百五的贡品。这样的话，你放一个大招就会增加一一层那个暗影帷幕，暗影帷幕也不会掉。嗯，衣服的话，现在威能选到主宰，因为我们在蓝四可以看到护甲扣的特别厉害。这是为什么？之前跟你们说泰瑞尔是一个非常好的装备，在这个版本。然后衣服词条的话，可以看到我左半边的防御词条都是选的全抗护甲、生命，嗯，然后敏捷。因为确实太缺护甲，太缺全抗了，啊、呃，最理想的当然是太古全抗。两个太古全抗的话，就能够在，呃，没有太瑞尔的情况下，能够让我们的全抗买。然后是包括手套都是全抗，这其实牺牲了伤害的，还是挺亏的。然后左边手套是震荡，震荡加裤子的一个双式，这是两个基础的，其他的，然后涂涂射鞋这已经说过了。一天也说过了，然后两个副手武器的话，选择也比较简单，就是爆伤的一个，嗯、呃，可以太古爆伤，也可以普通的，因为我们这一套主要是吃的弓的一个面板，所以弓最好是用八百品级的，但是两个匕首是无所谓的，只需要凑凑那个东西就行了。呃，两个两个都是用剑触，剑触威能，这个也提到。两个戒指，两个戒指的威能的话，一个消防，因为我们是能够一直消耗蓝量，所以这个护盾会通过复苏之风一直刷新。然后裤子这儿的话，最好回火也回复苏之风，这样的话我们就可以一直保持一个把我们血量覆盖满的一个弹壳。嗯，回火的话只需要爆伤，另外一个另外一个词条是没有任何意义的，回任何东西都好像都挺费的，所以我现在都懒得回。资料选择的话，最理想的是攻速暴暴击伤害，然后加个敏捷，或者是加一个生命。呃，剑与项链刚才也提到了。那、no, 左边的回火还没说啊。衣服的回火的话是幸运控制，两个都是幸运控制，最好是一一条机晕，一条冻结。呃，包括手套也是。呃，一条机晕，一条机冻结，加一条定身，三条分开。或者是三条都拿那个机晕，这样的话惩戒的覆盖面会更大一些。然后裤子的回火刚才提到过，我裤子和衣服最好抽一个，不要总护甲，换成那个辅助之风即可。呃，然后手套，然后两个副手武器的回火都是爆伤，包括戒指都是爆伤。然后副手武器这边的话是可以回那个双倍伤害的。啊，最理想的是精造的时候，把那个强化次数也挪到那个双倍上面，双倍伤害上面，保证加上剑与项链的双倍伤害，总共是百分之百。呃，武器这边的话，最好是太古的神射手概率，然后精造的概率，这样的话也能够百分之百，这是伤害最大化的一个优，呃，一个趋势吧。双倍上面应该就这样了。啊，预备提过了，然后是技能，技能这儿过路。过路下来以后，三点那个进伤减免是肯定要拿的，然后这个是点一级或者是不点都可以。呃，铁吉利这儿我现在点了，但其实我根本就没用上啊、呃。这个地方本来应该是铁吉利的
啊，但是这个东西它其实很烦，因为如果没有增加那个铁蹄类的持续时间的话，只有七秒。我们放了以后，在箭雨的落下来还没开始打爆发的时候，它已经没了。呃，有提升，但是不大，就是看你们自己愿不愿意用了。我目前是因为伤害够，我就懒得用这个。然后这边是三个常规的，呃，武器精通、不稳定药剂、鬼杀。都是基本都基本上所有 BD 都是在 B 点，然后机星斩这边要注意的是，点的是击倒分支，因为这里的击倒两秒它是独立于我们的控制时间以外的，它是可以增加那个怪怪的被控制时间的，这是非常关键，一定要点右边。呃，隐蔽这边是点异伤，主要是个可以补一下异伤，有的时候异伤会断。烟雾弹这边我们没有去点这个分支，是因为我们首先有毒，我们有毒怪，然后也不需要 CD， 因为我们每一秒钟可以放两个箭雨，而每一次箭雨都可以刷新这个，所以这里没用。呃，利用恶意也是常规的。帷幕这边也是点到暴击几率是可以增加我们的精准的一个覆盖面，因为精准要注意的是，它只有暴击暴击以后才能够叠两层。嗯，理论上来说，正常情况下是通过鬼诈攻击这边的等级提升了以后，我们的暴击几率是够的。但是现在鬼诈的等级不是特别高啊，所以我们还是点上面去弥补，有可能会导致我们精准没有叠上两层。嗯，三个灌注，三个灌注，这里的毒素伤害，嗯，因为毒素伤害太低了，大家可以看有没有黑条。我们打起来是基本上看不到黑条的，所以这个点和不点都没有任何的区别，也不需要他刷 CD。而这边的话是，呃，伤害更高是点右边，但是左点左边的话是提高那个异伤的覆盖覆盖面积。冰冠这边增伤就不要说了，这里冰冷巧劲，因为有了冰冠。剑雨肯定是点满分支点满，然后其他的这边要说的只有复苏之风是要点满的。包括那个回火，回火拿到三级，这样就是六级，就能够保证我们的屏障百分之百的覆盖我们的生命上限。精准，已经提过了。然后是巅峰，巅峰的话是基本上和我们暗黑盒是没有太大出入的。呃，这边上来拿的是金敏，非物理伤害，因为我们现在全是用的灌注。然后到上面的话是。不留证人拿到随机应变方这个位置，是为了让我们的终极伤害增加更多。哦，说到这我都忘了，我现在的终极伤害应该是不达标的。其实哦，达标，但有可能是面板 bug。哦不对，啊这儿有，那就没事了。那这里就无所谓。啊，放到这里拿一点终极伤害。然后这边的话是直击弱点。拿放的是战斗，因为这个盘的智力最高，我们的战斗是现在是可以加百分之三百多的百分之三百多的一个暴击伤害，其实不算高啊。而且我已经升到了多少级？六十多级吧，七十级了吧？七十几都还是不算太高，因为确实这个版本削弱太多了，只剩四百多的暴伤了，就算点满了以后。这边卑鄙招数，我们拿的是控制，因为控制在。增伤方面是最高的，只不过是它缺点是脱控了以后它就没伤害了。然后这边还是嗯没点满啊，应该是把它挪到这边去，这样再解锁一个雕纹出来，然后上阴险。嗯，因为其他的也没有什么任何的增伤了，只有阴险能吃得到了。而这个牌的话是不是绑定这个的？呃，用关于场地伤害会更高，但是。嗯，如果用那个，哎，我现在换不过去了。用那个交易骗术的话，它那个增伤会高一点点，有区别。好，那么以上，我们下一期再见。